हेलो फ्रेंड्स नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आपण आज काय करणार आहोत अँगल्स अँड पेअर्स ऑफ अँगल्स हा जो चॅप्टर फोर आहे तो त्यातील कन्सेप्ट आपण आज पाहणार आहोत आणि सोबतच प्रॅक्टिस सेट फोर्टीन आपण आज या व्हिडिओमध्ये प्रॅक्टिस सेट फिफ्टीन आज या व्हिडिओमध्ये सोडवून पाहणार आहोत तर मित्रांनो अतिशय सोपा आहे हा लेसन जॉमेट्रीसारखा सोपा पार्ट नाही आहे की नाही तर आता बघूया आपण या ठिकाणी म्हटले लेट इज रिकॉल थोडंसं आठवून पहा तर बघा म्हटलं आहे राईट द नेम ऑफ द अँगल शोन अलॉंग साईड या ठिकाणी एक आपल्याला अँगल दिलेला आहे त्याचं आपल्याला नाव लिहायचं आहे ओके मग त्याचं नाव काय आहे वर्टेक्समध्ये घ्यायचं त्याचं बी पॉईंटमध्ये घ्यायचं मग काय होणार त्याचं नाव अँगल ए बी सी काय होणार त्याचं नाव अँगल ए बी सी मग इथं नाव काय लिहिणार आपण अँगल ए बी सी किंवा तुम्ही त्याचं नाव अँगल सी बी ए असं सुद्धा लिहू शकताय किंवा नुसतं अँगल बी असं सुद्धा लिहू शकताय ओके तिन्ही उत्तरं बरोबर असणार आहेत सी बी ए असं लिहिलं तरी बरोबर आहे किंवा नुसतं अँगल बी असं म्हटलं तरी बरोबर असणार आहे आता पुढे म्हटलंय राईट द नेम ऑफ इट्स वर्टेक्स याचा वर्टेक्स जो आहे शिरोबिंदू आहे त्याचं नाव लिहा असं म्हटलेलं आहे ओके तर बघा त्याचा शिरोबिंदू कोणता असतो वर्टेक्स कोणता असतो ज्या ठिकाणी अँगलचे दोन आर्म्स सुरू होतात ओके किंवा तिथं जॉईन होतात त्याला त्याचा वर्टेक्स मानतात मग या ठिकाणी वर्टेक्स कोणता आहे बी कारण की बी सी आणि बी ए हे कुठून निघालेले आहेत बी पासून म्हणून आपण काय म्हणणार अँगल सॉरी अँगल नाही आता वर्टेक्स म्हणजे पॉईंट पॉईंट बी हा त्याचा काय झाला वर्टेक्स मग इथं म्हणणार आपण पॉईंट बी आता पुढे पुढचा क्वेश्चन बघा राईट द नेम्स ऑफ इट्स आर्म्स आर्म्स म्हणजे त्याच्या भुजा बाजू कुठल्या आहेत बी ए आणि बी सी पण हे काय आहेत रे आहेत मग आपण काय म्हणणार रे बी ए काय म्हणणार रे बी ए आणि दुसरा कोणता आहे रे बघा आता रे बी ए रे बी ए हा बघा बी ए हा आणि बी सी हा रे बी सी असं त्याचे नाव लिहिणार आपण काय रे बी ए आणि बी सी आता पुढे राईट द नेम्स ऑफ द पॉइंट मार्क ऑन इट्स आर्म्स आता याचे जे आर्म्स आहेत त्याच्यावर कोणकोणते पॉइंट आहेत ते लिहायचे आपल्याला इथं आहे ए याच्यावरच आहे बी ए वर इथं आहे बी आणि पॉइंट सी मग आपण म्हणणार पॉइंट ए पॉइंट बी आणि पॉइंट सी अशा पद्धतीने आपण हे माहिती घेतलेली आहे थोडंसं आठवून पाहिलेलं आहे आता आपल्याला पुढचा टॉपिक बघायचा यातला तो आहे द इंटेरियर अँड एक्सटेरियर ऑफ अन अँगल आता इंटेरियर म्हणजे आंतरभाग आणि एक्सटेरियर म्हणजे बाह्यभाग एवढंच गोष्ट लक्षात ठेवायची आता या ठिकाणी एक अँगल आहे बघा पी क्यू आर हा एक अँगल आहे आता त्याचा इंटेरियर कोणता हा जो अँगल आहे त्याचा जो आतला भाग आहे म्हणजे हा जो भाग आहे त्याच्या आतला हा भाग आहे अँगलचा आतला भाग हा अँगल इकडं मोठा होत जाणार आहे याच्या आतमध्ये हा पार्ट राहणार आहे जो आतला भाग आहे त्याला म्हणायचं इंटेरियर काय म्हणायचं आतला भाग आहे तो याला म्हणायचं इंटेरियर मग त्याच्या इंटेरियरमध्ये कोणकोणते पॉईंट्स आहेत बघा पॉईंट ओ पॉईंट एन पॉईंट एम आणि पॉईंट टी त्याच्या कुठं आहेत इंटेरियरमध्ये आहेत म्हणजे आतमध्ये आहेत आंतरभागात आहेत आणि एक्सटेरियर म्हणजे हा अँगल आहे पी क्यू आर त्याच्या बाहेरचा भाग त्याच्या जे आर्म्स आहेत त्याच्या बाहेरचा भाग मग त्याच्यामध्ये कोणते पॉईंट आहेत एक्सटेरियरमध्ये जी डी एस आणि ई ओके हे पॉईंट कुठं आहेत त्याच्या एक्सटेरियरमध्ये आहेत लक्षात घ्या इंटेरियर म्हणजे आतला भाग आणि एक्सटेरियर म्हणजे बाहेरचा भाग एवढं लक्षात ठेवा व्यवस्थित ओके आता पॉईंट ऑन द अँगल म्हणजे या अँगलवर म्हणजे त्याच्या आर्म्सवर कोणते पॉईंट आहेत बघा पी आहे क्यू आहे आणि आर आहे ओके लक्षात घ्या पुन्हा एकदा इंटेरियर म्हणजे आतला भाग आणि एक्सटेरियर म्हणजे बाहेरचा भाग ओके इथं आता काय दिलंय ते बघा इन द प्लेन ऑफ द फिगर अलॉंग साईड द ग्रुप ऑफ पॉईंट लाईक एन एम टी बघा आता एन एम टी विच आर नॉट ऑन द आर्म्स ऑफ द अँगल फ्रॉम द इंटेरियर ऑफ द पी क्यू आर म्हणजे हे त्याच्या आर्म्सवर नाही आहेत ह्या कोणांच्या बाजूंवर हे पॉईंट नाही आहेत म्हणून त्याला काय म्हणायचं 
या कोनाच्या अंतर्भागातील हे बिंदू आहेत किंवा हा जो भाग आहे इकडचा तो त्याचा इंटेरियर आहे असं म्हणायचं आता दुसरा ग्रुप आहे पॉइंट जी पॉइंट डी पॉइंट ई बघा जी डी ई ते कुठं आहेत इंटेरियर मध्ये सुद्धा नाहीत आणि त्याच्या आर्म्स वर सुद्धा नाही आहेत म्हणजे कोणाच्या बाजूंवर सुद्धा नाही आहेत म्हणजेच हे कुठं आहेत त्याच्या एक्सटेरियर मध्ये आहेत बाह्य भागात आहेत आतला भाग माझे इंटेरियर बाहेरचा भाग म्हणजे एक्सटेरियर ओके आता पुढची कन्सेप्ट बघायचे आपल्याला ऍडजस्टंट अँगल्स कशाला म्हणायचे ते आपल्याला बघायचे आता आता या ठिकाणी आपल्याला म्हटले लुक ॲट द अँगल्स इन द फिगर अलॉंग साईड इथं बघा अँगल दिसत आहेत या आकृतीमध्ये ओके द रे एम क्यू इज अ कॉमन आर्म ऑफ द अँगल्स बी एम क्यू आणि क्यू एम डी आता बघा इथं दोन अँगल दिसत आहेत बघा बी एम क्यू आणि क्यू एम डी दोन अँगल दिसत आहेत बघा कुठला हा बी एम क्यू आणि हा क्यू एम डी पण या दोघांमध्ये एक बाजू सारखे बघा एम क्यू आहे का एम क्यू बी एम क्यू मध्ये सुद्धा एम क्यू आहे आणि क्यू एम डी मध्ये सुद्धा एम क्यू आहे आणि या दोघांचा इंटेरियर जर आपण बघितला तर तो वेगळा आहे बी एम क्यू चा इंटेरियर हा एम क्यू ने इकडे सेपरेट झालाय आणि क्यू एम डी चा इंटेरियर म्हणजे आतला भाग इकडे सेपरेट झालाय आणि त्यांचा जो वर्टेक्स आहे तो सुद्धा सेम आहे बघा बी एम क्यू मध्ये सुद्धा एम आहे आणि क्यू एम डी मध्ये सुद्धा त्याचा वर्टेक्स सेम आहे म्हणजेच मित्रांनो ज्या दोन अँगलचा वर्टेक्स कॉमन असतो त्यांचा एक आम म्हणजे एक बाजू कॉमन असते पण त्यांचा इंटेरियर वेगळा असतो त्याला मित्रांनो ॲडजस्टंट अँगल्स असं म्हणतात काय म्हणतात त्याला त्याला काय म्हणायचं ॲडजस्टंट अस अँगल्स असं म्हणतात कळलं म्हणजे अँगल बी एम क्यू बघा अँगल बी एम क्यू आणि क्यू एम डी बी एम क्यू आणि क्यू एम डी याच्यामध्ये वर्टेक्स एकच आहे एक जी आम आहे ती एकच आहे पण त्याचा जो इंटेरियर आहे आंतरभाग आहे तो वेगळा आहे म्हणून बी एम क्यू आणि क्यू एम डी हे काय आहेत ॲडजस्टंट अँगल्स आहेत ओके आता अजून दोन अँगल अजून एक अँगल दिसतोय आपल्याला इथं हा मोठा दिसतोय बघा बी एम डी असं घेऊया आता बघा बी एम डी आणि क्यू एम डी हे दोन अँगल घेतले आता कुठला घेतला हा बी एम डी हा अख्खा घेतला संपूर्ण इथपासून इथपर्यंत घेतला आणि हा इथूनच घेतला क्यू एम डी आता बी एम डी आणि क्यू एम डी याच्यामध्ये वर्टेक्स बघा सेमच आहे यम आणि आता त्यांच्यामध्ये बी एम डी मध्ये एम डी आहे आणि क्यू एम डी मध्ये सुद्धा एक बाजू आहे एम डी म्हणजे वर्टेक्स सेम आहे एक साईड कॉमन आहे त्याच्यामध्ये पण मित्रांनो त्याचा इंटेरियर सारखा नाही बघा आता त्याचा आतला भाग बी एम डी म्हणजे हा सगळा भाग येतोय बरोबर की नाही बरोबर बरोबर बी एम डी म्हणजे हा सगळा भाग येतोय आणि क्यू क्यू एम डी मध्ये पण त्याचाच पार्ट येतोय म्हणजे त्याचा इंटेरियर वेगळा होत नाहीये इंटेरियर त्याचा वेगळा होत नाही इंटेरियर सेमच राहतोय त्याचा इंटेरियर काय राहतोय सेमच राहतोय सारखाच राहतोय म्हणजे हे ऍडजस्टंट होऊ शकत नाही त्याचा इंटेरियर सेपरेट नाही बी एम डी आणि क्यू एम डी चा इंटेरियर सेमच आहे म्हणून हे काय आहेत ऍडजस्टंट अँगल्स होऊ शकत नाहीत तर त्याचे डेफिनेशन सुद्धा आपल्याला दिलेले आहे बघा या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर बघा टू अँगल्स विच ॲव अ कॉमन वर्टेक्स त्यांचा वर्टेक्स कॉमन असतो कॉमन आम एक बाजू कॉमन असते पण त्याचे इंटेरियर सेपरेट असतात त्याला ॲडजस्टंट अँगल्स असं म्हणतात तुम्ही वहीमध्ये सुद्धा लिहून घ्या हे ओके आता आपण काय करूया प्रॅक्टिस सेट फिफ्टीन सोडवायला सुरुवात करूया आता बघा प्रॅक्टिस सेट फिफ्टीन कसा सोडवायचा ऑब्झर्व द फिगर अँड कम्प्लीट द टेबल फॉर अँगल ए डब्ल्यू बी इथं एक अँगल दिसतो आहे अँगल ए डब्ल्यू बी आणि आपल्याला हा चार्ट पूर्ण करायचा टेबल आता आपल्याला म्हटले पॉईंट्स इन द इंटेरियर इंटेरियर म्हणजे त्याच्या आतल्या पॉईंटची जी नावं लिहायची आपण इथं बघा इथं आहेत मग आर सी एक्स एन हा त्याचा इंटेरियर आहे आणि त्याच्या इंटेरियरमध्ये आर सी एक्स एन हे काय आहेत पॉईंट्स आहेत मग इथं आपण काय लिहिणार पॉईंट्स आर सी एन एक्स हे त्याच्या इंटेरियरमध्ये आहेत आता पॉईंट्स इन द एक्सटेरियर म्हणले पुढं आता त्याच्या एक्सटेरियरमध्ये म्हणजे बाहेरच्या भागामध्ये कोणते पॉईंट आहेत बघा टी आहे यू आहे क्यू आहे फी आहे आणि वाय आहे मग इथं आपण लिहिणार पॉईंट्स एक्सटेरियर म्हणजे बाहेरच्या भागात कोणता इथला टी दुसरा यू तिसरा Q 
क्यू चौथा इतना बाहर है वी अन वाय आता अपने मंडले पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल्स या हा हा जो एंगल है ए डब्ल्यू बी तर्म्स वे पॉइंट इत बता पॉइंट्स ए इत मैं मन पॉइंट्स ए नर है डब्ल्यू क्या इत आर्म वर त्या बाजू वरच बी पॉइंट दिता है तुम्हारा आनतर है बी अशा पद्धति ने लिया आता पुढ़ क्वेश्चन नंबर टू बगा नेम द पेयर्स ऑफ ऐडजस्टेंट एंगल्स इन द फिगर बिलो इत दो आकृतिया दिल्ली हैं अपने ऐडजस्टेंट एंगल पेयर्स लिया नाव लिया ऐडजस्टेंट एंगल्स आता ऐडजस्टेंट एंगल्स मे अपन आता शिकलो ऐडजस्टेंट एंगल्स मे अपन आता शिकलो का शिकलो अपन ऐडजस्टेंट एंगल्स वर्टेक्स कॉमन आतो बो वर्टेक्स शिरोबिंदु कॉमन आतो आ एक बाजू कॉमन आते पा जो इंटेरियर है तो सेपरेट आतो ऐडजस्टेंट एंगल्स मना चाहिए आता इत ब पहली पेयर आप बिथ ए एन बी बता ए एन बी हा एक एंगल होते बन बी आ बी एन सी बन हाँ मधे वर्टेक्स कॉमन है ए एन बी मधे पन है बी एन सी मधे पन एन है ती एक बाजू बॉमन है ए एन बी मधे पन एन बी है बी एन सी मधे सुधा एन बी है आज इंटेरियर ए एन सी चाहिए इंटेरियर इकड़ा है बी एन सी चाहिए इंटेरियर सेपरेट है मनु इत एंगल ए एन बी एंड एंगल बी एन सी ये का ऐडजस्टेंट एंगल्स अजु एखाद पेयर मिलते का बहू आप आता बहू इत एक एंगल है बी एन सी बरबर आ इकड़ खाली बग एक एंगल है सी एन ए हा इकड़ बी एन सी आ सी एन ए एन हा कॉमन वर्टेक्स है तैमे इंटेरियर सेपरेट है आ बी एन सी आ एन बी बी एन ही कॉमन है तैमे ब ए एन सी आ एन बी कि सी एन ए एन बी हि बाजू कॉमन है तैमें ब एन बी आ सी एन ए हि बाजू कॉमन है और वर्टेक्स कॉमन है मे अपन का लिना एंगल बी एन सी बी एन सी एंड एंगल सी एन ए अजुन का लिखा है बगा आता तीसरी पेर आता सी एन ए ए एन बी ये सुधा कॉमन है बन कॉमन इतनी एन ये है कि नहीं ठिकाण लिना अपन एंगल सी एन ए एंड एंगल ए एन बी अशा पद्धति ने करना आहोत आता इत दुसर आकृति मधे बंगल पी क्यू आर आ पी क्यू टी हे ऐडजस्टेंट एंगल है तेज़ इंटेरियर सेपरेट है पी क्यू ही कॉमन है आ क्यू हा कॉमन वर्टेक्स है मूँ इत लिव अपन एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी क्यू टी ओके है का पी क्यू आर आ पी क्यू टी अं लिखू शकत अशा पद्धति ने हा क्वेश्चन नंबर टू सोडवला अपन आता इत क्वेश्चन नंबर थ्री बगा आर द फॉलोइंग पेयर्स ऐडजस्टेंट एंगल्स बता आर द फॉलोइंग पेयर्स ऐडजस्टेंट एंगल्स इत आकृति दी अपने का एंगल जोड़े दिल तो अपने ओखा संगित ऐडजस्टेंट एंगल्स है का मग आता बगू पहली पेयर है पी एम क्यू आर एम क्यू कुछ बगा इत पा इत है पी एम क्यू आर एम क्यू तो ये यम हा कॉमन वर्टेक्स है यम क्यू ही कॉमन आम आहे कॉमन बाजू आहे ही आणि आर एम क्यू चा इंटेरियर या बाजूला आहे आणि पी एम क्यू चा इंटेरियर या बाजूला आहे मजे हे इंटेरियर सॉरी ऐडजस्टेंट एंगल्स आहेत बरबर मग यठिका आप नोटबुक मधे लिव्या वाटस नोटबुक मधे लिव्या वाटस इत का लिव्या नाव लिव्या 
एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू आर एडजेंट एंगल्स ओके आता दुसर पेयर बगू आर एम क्यू आस एम आर बरबर आर एम क्यू आस एम आर आता इत आर एम क्यू कुछ बैलदा इत आर एम क्यू आय मंडल एस एम आर कॉमन आम है यम बरबर है बरबर आर एम क्यू आस एम आर एम आर ही कॉमन साइड है आहे पता इंटेरियर बगा आर एम क्यू हा पूर्ण है और एस एम आर है मुझे आर एम क्यू चाह इंटेरियर हा सग है एस एम आर क्या है मैं तंटेरियर सेपरेट नहीं कॉमन वर्टेक्स है मान्य है बराबर कॉमन आम है आर एम मान्य है पैसा इंटेरियर सेपरेट नहीं मनुनते एडजेंट एंगल्स हो शकत नहीं बराबर मग अपन यठिका लिहार एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर आर नॉट एडजेंट एंगल्स बिकॉज देर इंटेरियर्स आर नॉट सेपरेट ओके देर इंटेरियर्स आर नॉट सेपरेट आता पुढ़ बंगल आर एम एस आर एम टी आता आर एम एस बगा इत आर एम एस इत आर एम टी आर एम एस एवडा है आर एम टी एवडा है आर एम टी हा पूर्ण है तो आर एम हि कॉमन बाजू है दोगे यम हा कॉमन वर्टेक्स है पंचा इंटेरियर सेपरेट है का बगू आता आर एम टी इतपर्यंत बरबर आर एम एस इतपर्यंत से इंटेरियर मधे इंटेरियर है तेजे इंटेरियर सेपरेट नहीं मजे ये सुधा इंटेरिय एडजेंट एंगल्स नहीं मग यठिका अपन तीसरा सुधा लिखू शको एंगल आर एम एस एंड एंगल आर एम टी आर नॉट एडजेंट एंगल्स बिकॉज देर इंटेरियर्स आर नॉट सेपरेट अशा पद्धति ने सॉल्व कराएं है आता पुढ़ बगा एंगल एस एम टी आर एम एस बगा एस एम टी इक आर एम एस इक कॉमन है वर्टेक्स सी एम है कॉमन बगा दोगे आम एस हि साइड कॉमन है तैमे आर एम एस आस एम टी ताच इंटेरियर बगा आर एम एस इंटेरियर इकड़ है एस एम टी चाह इंटेरियर इकड़ है इंटेरियर सेपरेट है मजे हे ऐडजेंट एंगल्स हैं मग अपन इतने लिया फोर नंबरला एंगल एस एम टी एंड एंगल आर एम एस आर एडजेंट एंगल्स जर ना कारण लिया हो नहीं तर अशा पद्धति ने मित्रनो हा प्रैक्टिस सेट फिफ्टीन यठिका संपले है तुम्हारा जर सगे सगले प्रैक्टिस सेट्स पाइजे आती तो लिंक मी तुम्हारा डिस्क्रिप्शन मदे दिल्ली है थैंक यू